มีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งครับที่เหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรแพะมากกว่าคนและเป็นหมู่บ้านที่เคยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในอดีตต้องนั่งเรือเท่านั้นถึงจะไปที่หมู่บ้านนี้ได้ส่วนใหญ่คนมานี่ก็คงต้องการความสงบมากๆอันนี้เงียบจริงอร่อยมากและนี่คือหมู่บ้านอันเดรเดาของประเทศนอร์เวย์สวัสดีครับทุกคนนะฮะเราตอนนี้อยู่ที่นอร์เวย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่หมู่บ้านอันเดรโดเป็นหมู่บ้านเทพนิยายที่ถูกซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาในนอร์เวย์ครับอันเดรโดเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ที่เออร์แลนด์ฟยอร์ดโดยพื้นที่ของหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับว่ามีภูเขาเนี่ยล้อมรอบอยู่3ด้านอ่าส่วนด้านหน้าหมู่บ้านครับก็จะเป็นเออร์แลนด์ฟยอร์ดนะครับติดน้ําเลยซึ่งตอนที่ผมเดินทางมาเนี่ยนะครับผมนั่งเรือมาจากหมู่บ้านฟลอมเนี่ยแล้วก็มาลงที่อันเดรโดปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้ครับมีคนอาศัยอยู่ไม่ถึง100คนแล้วนะฮะและที่หมู่บ้านเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมให้ทําเช่นหลักๆเลยครับไฮกิ้งภูเขารอบๆมีเส้นทางเดินป่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่คนนิยมทํานั่นคือการพายคายัคโดยเฉพาะการพายในเออร์แลนด์ฟยอร์ดนี่แหละครับเป็นที่นิยมมากเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับอยากหาประสบการณ์แปลกใหม่หาที่สงบสงบต้องลองมาดูที่นี่ครับตอนนี้เรากําลังรอขึ้นเรือล่องชมฟยอร์ดนะฮะซึ่งเรือเนี้ยมันจะไปจอดหลายหมู่บ้านแหละแต่ว่าเราอาจจะไปลงที่อันเดรโดจริงๆมันจะไปจบที่อีกหมู่บ้านหนึ่งกูดวังินคือจริงๆที่ใช้คําว่าซ่อนตัวเนี่ยมันเป็นสมัยก่อนเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่กลางภูเขาแล้ววิธีไปอ่ะคือต้องนั่งเรือไปเท่านั้นไม่สามารถเข้าทางบกได้เพราะมีภูเขาล้อมรอบนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีการขุดอุโมงค์เรียบร้อยแล้วก็เลยสามารถทะลุอุโมงค์ได้อะมาอีกแล้วเหรอไอ้โน่ใช่ตัวซ่าตัวซ่าเขาดูคนเลยนะเดี๋ยวเรารอขึ้นเรือตอนบ่ายสามยี่ห้านะครับจริงๆมาอีกตั้งยี่สิบกว่านาทีเนี่ยทำไมคนมาต่อคิวกันพืบอันนี้แหละเดือดจอดเนี่ยอันนี้แหละขึ้นไปแล้วนะฮะว้าวโอยที่นั่งดูดีมากเลยอ่ะมีที่นั่งชิลที่นั่งพักมีจุดแบบให้วางกระเป๋านะฮะที่นั่งชมคือแบบ VIP มากนะฮะเขาทําเป็นเหมือนแบบเป็นแบบห้องห้องๆแล้วก็แบบนั่งแต่ตรงนี้น่าจะวิวดีเพราะมันทําเป็นที่นั่งไม่คือขึ้นมาปุ๊บตอนเนี้ยคนมาแย่งกันนั่งตรงเนี้ยตรงที่เรานั่งเนี่ยเยอะสุดแล้วเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดนั่งดูไฟยอชิลๆแบบแบบไม่ต้องไปตากลมแต่เดี๋ยวเราลองไปดูว่าข้างนอกมันเวิร์กไหมแต่เรานั่งจองตรงนี้ไว้ก่อนมีปลั๊กให้ใช้ได้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องไม่มีอะไรชาร์จดูข้างนอกกันบ้างนะฮะแต่ฟยอร์ดที่นี่ถวยมากนะภูเขาข้างหลังด้วยแบบยิ่งใหญ่อลังการว้าวอันนี้ชื่อหมู่บ้านเออร์แลนด์เซเวนประมาณเนี้ยอ่านไม่ถูกเหมือนกันเออร์แลนด์สวังินนะเขาจะแวะที่นี่ก่อนนะฮะหนึ่งจุดหมายเราค่อยไปตรงอื่นต่อนะมันจะมีเรืออีกที่ห้อหนึ่งอ่ะเร็วหน่อยไหนมาลำนู้นอ่ะโหพุ่งอย่างปรีดเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ครับไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรแต่ว่ามาเซาเช็คแล้วว่าเจ๋งว่ะวู้โหอยากมาดูเลยอะบรรยากาศต้องสนุกสนานแน่เลยด้านข้างเรือนะครับก็จะเป็นทางลาดชันขึ้นไปเขาออกแบบมาเป็นเหมือนแบบซิกแซกอะเป็นจิงเฉียงให้คนสามารถที่จะแบบชมวิวได้ทุกมุมครับคือแบบออกแบบดีมากนะเพราะปกติเรือเนี่ยมันจะเป็นแค่กลมๆใช่ไหมรอบๆแต่พอเขาออกแบบเป็นอย่างเงี้ยมันทาให้มันมีหลายขั้นเห็นไหมฝั่งนี้ก็ดูได้ฝั่งนั้นก็ดูได้อีกมันแบบมันมีหลายสเต็ปอะคือเป็นการออกแบบที่ฉลาดมากสําหรับการที่เป็นเรือแบบไว้ชมวิวอะเนาะกูดลากรเจ้าหมาขาวต่อแล้วไงเมื่อกี้คนขึ้นแล้วไงใช่เสร็จแล้วคนขึ้นแค่สองคนเองมันก็อยู่กันของเขาชิวๆเนาะเขากินข้าวกลางโป๊ะไม่มืนหรอเออส
ถ้าผมเข้าใจถูกต้องนะฮะพ้นโค้งข้างหน้านั้นไปเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านอันเทรดอลแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ลมแรงมากเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางพายุอะไรทีเดียวเชียวดูสิเราเห็นหมู่บ้านแล้วนะฮะทุกคนเห็นไหมวันซ่อนอยู่ตรงหลืบเขาจริงๆด้วยด้วยความที่ว่ารอบๆหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีทั้งภูเขาแล้วก็น้ําล้อมรอบเนี่ยทำให้เมื่อก่อนหมู่บ้านอันเดรดองเนี่ยนะครับไม่มีถนนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านได้นะวิธีการมามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับนั่นคือเราต้องนั่งเรือไปเท่านั้นจนถึงช่วงประมาณปี1988ครับก็เริ่มมีการสร้างถนนเส้นแรกเข้าไปถึงหมู่บ้านได้ปัจจุบันนะครับเราสามารถไปหมู่บ้านนี้ได้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะขับรถมาจากหมู่บ้านพุทธแวนเกนหมู่บ้านฟลอมหรืออย่างหมู่บ้านเออร์แลนด์แวนเกนโดยการขับผ่านอุโมงค์2แห่งนะครับคือจะมีอุโมงค์กุดแวนกาและก็อุโมงค์เฟรนยาถ้าขับรถมาจากฟลอมนะครับจริงๆขับมาแค่10นาทีเท่านั้นเองนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยมายากมากนะเพราะว่าต้องพายเรืออ้อมฟยอตเข้ามานะครับซึ่งพอมีถนนนี่นะครับทำให้หมู่บ้านเนี่ยอันเดอร์ดอลเนี่ยเริ่มมีการท่องเที่ยวเข้าไปมากขึ้นและอุตสาหกรรมท้องถิ่นเองก็พัฒนาขึ้นด้วยถึงแล้วนะฮะคนอื่นจะไปไหนไม่รู้นะครับแต่เราลงหมู่บ้านนี้ครับและนี่คือหมู่บ้านที่เขาบอกว่าเหมือนรุ่นบรรณาธิเทพนิยายซ่อนอยู่กลางหุบเขาอันเดอร์ดอลมีแค่เราอ่ะมีแค่เราบายบาย <laughs> แค่เราสองคนเท่านั้นครับที่มาวันนี้ที่เหลือเขาไปกัดเวนเกสนะครับกัดเวนเกสก็คือปลายทางเขาน่าจะนั่งยาวไปเลยนะลาก่อนเรือน้อยโอเคครับอยู่ที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องมาชิมนะครับนี่คือบราวชีสฟอร์มเนี่ยโซก The Taste of World Heritage ว่ะแต่ของที่ทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงมากๆครับนั่นคือ Brown s h e e นั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับหมู่บ้านนี้มีประชากรไม่ถึงร้อยคนใช่ไหมแต่มีจำนวนแพะมากถึง500ตัวเลยนะเรียกได้ว่าแพะเนี่ยมีมากกว่าคนในหมู่บ้านประมาณ 5-6 เท่าเลยและที่หมู่บ้านครับจะมีแพะอยู่เยอะเนี่ยเพราะว่าลักษณะพื้นที่รอบๆของหมู่บ้านครับมีภูเขาสูงๆล้อมรอบอยู่3ด้านและที่เราจะคุ้นตากันอย่างดีครับคือแพะเนี่ยจะชอบอยู่ตามเนินเขาเนินหญ้าอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารของมันและด้วยจํานวนแพะที่เยอะขึ้นนะครับทำให้หมู่บ้านเนี่ยก็เริ่มมีการทําฟาร์มแพะขึ้นมาครับและมันก็จะมีผลิตภัณฑ์หนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อเลยนะสําหรับที่นี่เลยนั่นคือบราวชีสหรือเราเรียกอีกชื่อนึงว่าบรูโนสคือเป็นชีสชนิดหนึ่งนะฮะที่มีลักษณะเป็นสีน้ําตาลคล้ายแบบสีคาราเมลอะไรแบบนั้นนะฮะส่วนบราวชีสเนี่ยเป็นชีสที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่แล้วแหละก็คือจริงๆแล้วทั่วๆไปนะครับในนอร์เวย์ก็มีชีสนี้อยู่แต่บางที่เนี่ยครับจะใช้แต่นมวัวแต่เขาว่ากันว่านะครับถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งนมวัวแล้วก็นมแพะผสมกันแต่ที่อันเดรดอลเนี่ยนะครับแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเขาจะใช้แค่นมแพะเพียงอย่างเดียวในการทำบราวชีสนั่นเองโหแล้วที่นี่แบบธรรมชาติมากเพราะมองเข้าไปข้างหลังคือเป็นแบบเป็นภูเขาอะเป็นภูเขาเลยอะคนเขามากลางเต็นท์กันเลยนะใช่มานอนกันเลยก็มีเยอะแยะแล้วก็แบบมาชิวๆมีกิจกรรมให้ทำนะครับมีคายักให้เช่าพายเล่นได้ส่วนใหญ่คนมานี่ก็คงต้องการความสงบมากๆมาก,มากกว่าเมืองฟลอมอะ <coughs> คือฟลอมว่าสงบแล้วอันนี้คือโอ้โหหนักกว่าอันนี้เงียบจริงสวยมากตรงนั้นก็จะมีเหมือนแบบเป็นชายหาดที่ยื่นออกไปมีเรือจอดครับบ้านหลังนี้สวยมากเลยนะมันดูเก่ามากแล้วมันตั้งอยู่ตรงริมน้ำพอดีครผมจะบอกว่าบรรยากาศมันดีมากๆครับมันแบบมันสงบมันเหมือนเรามาหยุดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งความรู้สึกมันเหมือนประมาณว่าติดเกาะเหมือนติดเกาะไปเราเราไปเกาะที่ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วฟิลมันดีมากแล้วก็มันสงบแล้วก็เมืองสวยด้วยและเดี๋ยวผมพาไปดูนี่คือมินิมาร์ทแห่งเดียวในหมู่บ้านนี้นะครับเราจะเข้าไปซื้ออะไรกินก่อนมีอันเดียวเขายังทำดูดีเลยของกินพืชพับผม
ะก็มีทุกอย่างเลยนะครับเหมือนปกติอาจจะเป็นเพราะว่าทุกวันนี้รถมันขนส่งสะดวกแล้วด้วยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้แบบอินดี้อะไรขนาดนั้นนะอ่าอันนี้บราวชีสนะฮะอันนี้คือของขึ้นชื่อผลิตที่นี่นะแบบดังไปทั่วโลกคืนนี้จริงๆแล้วหมู่บ้านอันเดรดอลเนี่ยนะครับไม่ได้มีดีแค่บราวชีสนะยังมีไวท์ชีสด้วยซึ่งจะใช้วัตถุดิบหลักเนี่ยเป็นนมแพะเหมือนกันเป๊ะแต่ไวท์ชีสเนี่ยจะมีรสชาติเค็มครับส่วนบราวชีสจะมีรสชาติคล้ายๆกับคาราเมลไวท์ชีสเนี่ยเคยได้ขึ้นชื่อเนี่ยนะครับว่าเป็น best cheese of the year ของประเทศนอร์เวย์ในปี2011และ2012บาวชีสเนี่ยนะครับจะมีจุดหนึ่งที่แตกต่างจากชีสอื่นๆอยู่ครับคือปกติชีสทั่วไปเนี่ยใช้เวลาในการหมักใช่ไหมแต่บราวชีสเนี่ยเราสามารถทําแล้วนํามากินได้เลยโดยการทําก็คือเขาจะแยกโปรตีนออกจากนมแล้วก็นําไปต้มกับครีมพอต้มไปนานๆเสร็จปุ๊บก็คือจะเหมือนกับการทำคาราเมลไลซ์ครับก็คือการทําให้ชีสมีเสียงน้ําตาลเหมือนคาราเมลนั่นเองซึ่งสีจะเข้มแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการต้มอีกทีครับส่วนมากเนี่ยครับบาวชีสเนี่ยเขาก็จะไปใส่สไลด์เป็นแผ่นๆน,นะแล้วก็ทานคู่กับพวกโทสแล้วก็วอฟเฟิลอะไรแบบนั้นซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับมีชื่อเสียงเรื่องชีสถึงขั้นที่ว่ามีเทศกาลเกี่ยวกับชีสของหมู่บ้านด้วยชื่อว่าโกสชีสเฟสิวัลซึ่งจะจัดช่วงฤดูร้อนของทุกปีครับประมาณช่วงสุดสัปดาห์ของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมและเราสามารถซื้อบราวชีสกับไวท์ชีสของหมู่บ้านอันเดอร์ดอลได้ที่อันเดอร์ดอลบุยซึ่งเป็นกอสลิสโตในหมู่บ้านนี้เลยฮะนี่คือรางวัลนะครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่นี่คือที่หั่นบาวชีสโดยเฉพาะเลยนะคือแบบนี้ครับให้ดูเพราะว่าแกะออกมาใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นก้อนแล้วเวลาแบบอยากกินอ่ะก็หั่นมันก็จะเป็นแผ่นชีสอันนี้เป็นแบบของเฉพาะที่ทําขึ้นมาแล้วแบบทําสวยด้วยนะทําดูดีนะโปรดักต์แบบถ้าว่าเรานี่คือโอท็อปอ่ะถามว่ารู้ได้ไงทุกโรงแรมมีทุกโรงแรมมีมีให้กินให้ตักครับเวอร์ดี้กูดนี่คือเวอร์อะวอร์ดได้เหรียญทองเลยนะฮะแต่มันมีหลายรสต้องก็ต้องกินอันนี้ป่ะเพราะอันนี้มันได้เวอร์วอร์ดมันมีหลายตัวอันทั้งบนก็เป็นแบบมันคนละรสชาติอ่ะมันมีอันนี้สามถึงหกมันมั้งเก็บไปได้หรือหรือเป็นชีสที่บ่มมาอันนี้มากกว่าสิบสองวันเนินนานอุ้ยนี่เขามีไว้ให้ลองใช้เหรอหรือคนลืมไว้น่ารักนี่คือไอศครีมบราวชีสหรือชีสนมแพะนั่นแหละนะฮะเพราะเราเครียดซื้อชีสเพราะชีสมันก้อนใหญ่ก็เลยซื้อติมมาชิมว่าของขึ้นชื่อที่นี่มันเป็นยิ่งเลยบราวชีสเป็นไงก็ไม่รู้ห้าสิบหกเฮ้ยคำหนึ่งอร่อยคือคําแรกอ่ะมันแปลกๆมันมีความนมๆแบบคาวๆอ่ะอธิบายไม่ถูกคือแบบรสชาติแพ้แหละแบบนมแพ้นึกถึงใจแต่พอแบบรสชาติที่สองมันเข้ามามันกลายเป็นแบบโหอร่อยเหมือนนมอันเม็ดอะใช่เหรออืมเออมันมีความคาวด้วยสัมผัสแรกอะมีมีความคาวแต่พอคือนมไปเป็นสอดสองอะอร่อยเฉยอร่อยว่าไม่อร่อยนี่ว่าเหม็นหรอนี่ว่าอร่อยไม่ชอบกินชีสที่มันมีความแปรมออกมาเลยนี่แหละนี่ว่าอร่อยมันนี่ฉันไม่ชอบกินแบบนี่แหละคือปลาแรมของมันอร่อยมากน่าอร่อยสำหรับเราเลยอร่อยมากมากมากมากสาธุชนครับอร่อยมากฮะบอกเลยผมอร่อยจนแบบเบลไม่ชอบนะแต่ผมชอบมากอร่อยอะคือปกติเป็นคนกินง่ายมากชีสนมแพะแต่ว่าอันเนี้ยคือกินไม่ได้จริงผมอะเป็นคนกินยากพออยู่อยู่ไปอยู่มาผมก็ไม่ได้กินยากนี่หว่าแต่คนที่กินยากคือเบลผมอะนี่บ้านน่ารักมากเขาบอกว่าจริงๆหมู่บ้านนี้เป็นอินสปิเรชันของอะไรด้วยนะโคเซนเหรอใช่ครับใช่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นบางซีนเฉยๆอ๋อบางซีนใช่ไหมไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆมันคืออาร์ติกป่ะอย่างโคเซนที่จะไม่ผิดนะอ่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้แบบไม่ดูมีแววโคเซนเลยเพราะว่าตอนนี้มันมันรุ่ร้อนนะครับทุกคนมันก็จะไม่มีความแบบโคเซนแบบนี้ดูในหมู่บ้านเขานะครับเนี่ยบ้านแต่หลังคือแบบเห็นป่ะบ้านน่ารักมากปลูกดอกมงดอกไม้หน้าบ้านแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนแบบสนามเด็กเล่นมีคนมาแคมปิ้งเอารถบ้านมาจอดแล้วก็มีน้ํานะฮะ
ไหลจากภูเขาไหลเนี่ยออกไปสู่ทะเลดูดิแต่ว่าแบบน้ำโคตรแรงอ่ะไปลงไปดูลงไปลงไปว่ายน้ำไปลองว่ายน้ำดูแต่กระดาษที่พวกคุณกำลังตามหาแพะไม่มีเลยสักตัวผมยังไม่เห็นพวกมันเลยไหนบอกว่าที่นี่แพะเยอะกว่าคนเนี่ยตะกูไม่เจอแพะเลยไม่รู้เหมือนกันมันเขาว่าเลี้ยงตรงไหนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอันเดรดอเนี่ยนะครับไม่ได้มีที่เที่ยวอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะแต่มันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าหมู่บ้านสวยแล้วก็สงบเหมือนกับกําลังหนีออกจากโลกภายนอกอะไรแบบนั้นครับแต่จะมีสถานที่อยู่ที่หนึ่งครับนี่คือโบสถ์อันเดรดอสเตปเชิร์ตซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นกับเก่าแก่มากนะตั้งแต่ปี1147และมีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี1722ครับและเมื่อปี1962เนี่ยก็มีการบูรณะภายในขึ้นใหม่อีกโดยของต้องแต่งภายในส่วนใหญ่ครับจะเป็นแบบช่วงยุคกลางเป็นโบสถ์แบบสเตฟเชิร์ตนะครับเป็นโบสถ์แบบไม้คานเพราะว่าเป็นโครงสร้างโบสถ์เนี่ยจะใช้เสากับไม้คานเป็นโครงสร้างหลักส่วนมากนะครับสเตฟเชิร์ตนะครับจะมีอยู่ในแถบสแกนดิเนเวียซะส่วนใหญ่เพราะว่ารูปแบบของโบสถ์เนี่ยจะมาจากฝีมือของชาวไวกิ้งในอดีตนั่นเองโดยโบสถ์อันเดอร์เรนะครับเป็นหนึ่งใน28โบสถ์สเตฟเชิร์ตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะและเป็นโบสถ์ที่เล็กที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียด้วยครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับโบสถ์นี้เนี่ยเคยมีชื่อว่าเซนต์นิโคลัสชาเพลโดยตัวโบสถ์จะเป็นสีขาวซึ่งจริงสเตฟเชิร์ตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้สีขาวกันนะส่วนมากเนี่ยเขาก็มักจะเป็นสีดําบ้างหรือไม่ก็เป็นสีไม้แบบสีเข้มๆบ้างอะไรแบบนี้แต่ที่นี่คือเป็นสีขาวเลยเรียกได้ว่าแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงครับเขาบอกว่าโบสถ์นี้นะครับจะปิดนะครับอย่างน้อยคือคุณจะต้องบุ๊กเวลามาเพราะมันเหมือนต้องมีคนดูแลมาเปิดให้มัง้งซึ่งสามารถคอนแทคได้ที่เบอร์นี้นะครับหรือว่า booking at visit นี่ครับ andreldal นะครับ no โอเคถ้าใครจะมาก็แล้วแต่นะฮะลองต้องมาเช็คดูก่อนฮะผมจะบอกว่ามันเมืองมันแบบสงบมากเงียบมากนะฮะถ้าคุณจะมาอยู่เนี่ยก็คือเหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆนะครับไม่ได้ต้องการทํากิจกรรมอะไรเยอะต้องการเสพบรรยากาศความเป็นธรรมชาติความสงบสงบของจริงอะ่ะแล้วก็พวกรถอุปกรณ์การทําฟาร์มเกษตรและพวกนี้ของเขาเยอะนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมหลักของเขาก็คือเนี่ยเลี้ยงพงเลี้ยงแพะเห็นไหมมันจะมีนั่นอะ่ะถังเก็บนมอะ่ะก็คือน่าจะเป็นนมแพะแต่ประเด็นคือ where is แพะแพะอยู่ไหนเจอแต่รูปคงใส่แพะโดนเก็บเอาวันนี้เมื่อคุณเดินมาสักพักคุณจะเจอบ้านพังนะครับคงไม่ได้เป็นแลนด์มาร์กอะไรแต่มันคือ,อดูทรงแล้วมันไม่ได้พังธรรมดามันน่าจะสุดแหละน่าจะเก่าแล้วก็สุดก็เลยเหมือนพังลงมาประมาณนั้นหมู่บ้านเขาก็มีถนนหลักแค่เส้นเดียวนะฮะที่เหลือเนี่ยรอบๆที่เป็นซอยๆอยเนี่ยก็ไม่ใช่ถนนที่เป็นแบบไม่เชิงลูกลังเลยก็เออลูกลังแหละเขาเรียกลูกลังแหละเละๆอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถทะลุไปฝั่งนู้นได้มีโอ้บ้านนี้ก็สวยเห็นปะอยู่แบบริมน้ําจริงๆอยู่อย่างงี้เขาก็ชิลดีนะไม่ต้องวุ่นวายกับใครทั้งนั้นนี่ก็น่ารักบ้านหลังเนี้ยบ้านเขาน่ารักลูกหลังเนี่ยกอดฝนจะตกแล้วฮะพามืดคืมมาแล้วที่นี่ก็ยังตามมาในหน้าร้อนบ้านน่ารักทุกหลังเลยดูดิเขามีเขียนนะฮะเรื่องชีสเรื่องชมเรื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนี่ฮะเหมือนเป็นแบบส่วนกลางสโมสรผู้ตามเบลล้วนๆก็คือตรงนี้เหมือนก่อว่าด้านข้างเนี่ยเขาเป็นแคมป์ไซต์นะฮะสามารถมากลางเต็นท์ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นรถแบบ RV มาจอดกันอ๋อมีห้องน้ําให้เข้าด้วยเหรอฮะมีทอยเลตมีชาเวอร์มีดิชวอชเชอร์มีทุกอย่างทุกคนเอารถมาโอ้แล้วก็จําไฟได้ด้วยเขามีให้จําไฟเลยนะใครมีรถบ้านเนี่ยดูเนี่ยเขาจําไฟกันตรงนั้นอะถ้าเข้าห้องน้ําใส่เข้าไปเหรียญเป็นระบบเชื่อใจอีกแล้วครับท่านใส่ตังไปค่ะเนี่ยแล้วเขามากลางเต็นท์ข้างหลังใช่ไหมครับแบบเขาอยู่กันจริงจังมากนะก็คือแบบนั่งอ่านหนังสือคนนึงนั่งเล่นเกมชมธรรมชาติมีความสุขอันนี้ก็น่าจะเป็นคาเฟ่เนี่ยครับที่เดียวกันแต่แค่มันทะลุประตูนี้ได้อันเรลดอลอ่ะก็อะไรอ่ะแต่ละคำอ่านยากข้างนั้นอันเรลดอลบริเกียเนี่ยแหละ
อันนี้คือคาเฟ่รีเซพชันนะครับแล้วก็น่าจะมีให้ชิมโกชีสด้วยอ๋อยู่นี่ไงนี่ไงที่บอกว่าเขาจะให้ดูขั้นตอนการผลิตนะฮะก็คืออยู่ที่นี่แหละที่เขาผลิตชีสกันเขาผลิตภัณฑ์ของเขาเมื่อกี้เราดูซูเปอร์มาร์เก็ตก็คืออันเดียวกันนี่แหละอาร์กติกเชอร์รี่โอเคเมื่อกี้ไปถามเขาว่าแพะไปไหนเขาบอกว่าแพะมันจะอยู่ด้านบนหมู่บ้านครับคือทางออกถนนเนี่ยมันจะผ่าน2ฟามใหญ่ๆเราสามารถไปดูแพะตรงนั้นได้แต่แพะจะออกมาเดินตอนแบบเช้ากับบ่ายๆนั่นแหละฮะแล้วเดี๋ยวเรารอเรือมาลักอีกรอบหนึ่งไปเรือมารับแล้วหนึ่งทุ่มนะครับซึ่งตอนนี้อีกแค่2อาทีจะหนึ่งทุ่มเรือก็มารับทันทีเลยนะเราจะกลับไปนอนกันที่เมืองฟลอมนะครับก็เป็นการมาสั้นๆน,นะครับที่อันเดอร์เราอันเดอร์เราสักอย่างเป็นไงฮะเรือทั้งลำมารับเราแค่2คนที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครขึ้นไม่มีใครลงนะครับอินดี้จัดนะฮะไม่มีใครแวะนะเรียบร้อยนะครับเรากลับมาขึ้นเรือแล้วนะฮะก็หมู่บ้านอันเดลโดรอันเดลเดลอันเดลโดรใช่อย่างนี้เราไปครับมันมีหลายอย่างน่าสนใจนะว่าจะเป็นหมู่บ้านที่เมื่อก่อนเนี่ยเข้าถึงได้ยากมากนะฮะเป็นอินสปิเรชันของแอนิเมชันเรื่องโฟรเซนในการทําหนังเป็นหมู่บ้านที่ส่งออกชีสนมแพะนะครับชีสน้ําตาลเนี่ยบราวชีสเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งหมู่บ้านที่น่าสนใจแล้วก็เราอ่ะมาแค่ครึ่งวันนะเราไม่ได้นอนนะครับแต่จริงๆพอมาอยู่จริงๆรู้สึกอยากนอนนะอยากแบบสโลว์ไลฟ์อยู่ที่นี่สักวันหนึ่งสองวันจริงๆถ้าไม่ติดว่าต้องทํางานเนี่ยอาจจะมาอยากอยู่เป็นเดือนเลยนะมันดูสงบมากก็นะครับนี่คืออันเดียวดรอว์นะครับถ้าใครอยากมาลองเที่ยวตามรอยก็ได้นะครับถ้าใครชอบความสงบเนาะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครไลค์ให้ด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องตัวพักครับขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไปติดตามกันนะฮะเป็นวอล์กแบบไลฟ์สไตล์นะคะไม่ให้ท่องเที่ยวขนาดนั้นให้นอนเขาหน่อยนะครับบ๊ายบาย